హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వారియర్ చాయిస్ అకాడమీ మనం ఈ వీడియోలో ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ టూ మెయిన్స్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఐదవ చాప్టర్ పర్యావరణం మరియు ఆరోగ్యం అందులో ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైన అంశము సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఈ వీడియోలో మనము సస్టైన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం చూడండి ఒకసారి మనం చూసుకుంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సుస్థిరాభివృద్ధి అని ఫస్ట్ మనకు ఆ పదాన్ని ఉపయోగించింది ఐయుసిఎన్ సుస్థిరాభివృద్ధి నిర్వచన విషయానికి వస్తే నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో గ్రో హార్లెం బ్రిట్లాండ్ గారు గారి అధ్యక్షతన ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ కమిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఆ రిపోర్ట్లో సుస్థిరాభివృద్ధి అనే పదాన్ని నిర్వచించడం జరిగింది ప్రజెంట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుస్థిరాభివృద్ధి నిర్వచనం గ్రో హార్లెం బ్రిట్లాండ్ గారు ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనమే అమల్లో ఉంది భవిష్యత్ తరాల అవసరాలు దెబ్బ తినకుండా ప్రస్తుత తరాలు తమ యొక్క అవసరాలను తీర్చుకుంటూ వనరులను యుక్త వనరులను ఉపయుక్తంగా వినియోగించుకుంటూ కొనసాగించే అభివృద్ధి సుస్థిరాభివృద్ధి అని మనకు తెలియజేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో క్లబ్ ఆఫ్ రోమ్ క్లబ్ ఆఫ్ రోమ్ అనేది ఏర్పడింది ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఓల్డ్ సిటిజన్స్ అంటారు దాన్ని ఇందులో ప్రస్తుత పూర్వ దేశ అధ్యక్షులు కానివ్వండి పర్యావరణ కృషి చేసే వాళ్ళు అనేక మంది ప్రపంచ నాయకులు మేధావులు శాస్త్రవేత్తలు అనేక మంది క్లబ్ ఆఫ్ రోమ్లో సభ్యులుగా ఉంటారు ది లిమిట్స్ టు గ్రోత్ ది లిమిట్స్ టు గ్రోత్ లిమిట్స్ టు గ్రోత్ పేరుతో వాళ్ళను రిపోర్ట్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అదే మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో గ్రో హార్లేమ్ బ్రెంట్లాండ్ గారు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టు అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ చూడండి ఇక్కడ మనకు మూడు రిపోర్ట్లు ఇంపార్టెంట్ అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ వచ్చేసి బ్రెంట్లాండ్ గారు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఇది అదే మనకు క్లబ్ ఆఫ్ రోమ్ వాళ్ళు ది లిమిట్స్ టు గ్రోత్ ఈ యొక్క రిపోర్ట్ను బేస్ చేసుకుని నైన్టీన్ నైన్టీ టూ జూన్ మూడు నుంచి పద్నాలుగు వరకు రియోలో బ్రెజిల్లోని రియో డి జెనరోలో మనకి సదస్సు జరిగింది అక్కడ మనకు అజెండా ట్వంటీ వన్ అజెండా ట్వంటీ వన్ అజెండా ట్వంటీ వన్ అనేది సుస్థిరాభివృద్ధికి సంబంధించి ఒప్పందాన్ని ప్రపంచ దేశాలు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఏ విధంగా సాధించాలి అని తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో జరిగిన తర్వాత రియో ప్లస్ ఫైవ్ రియో ప్లస్ టెన్ రియో ప్లస్ ట్వంటీ రియో ప్లస్ ట్వంటీ అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ టూకు ట్వంటీ ఇయర్స్ రెండు వేల పన్నెండులో మళ్ళీ రియోలోనూ జరిగింది ఇందులో తీసుకున్నటువంటి రిపోర్ట్ వచ్చేసి ద ఫ్యూచర్ వి వాంట్ చూడండి ఇక్కడ మనకు మూడు రిపోర్ట్లు ఇంపార్టెంట్ ఒకటి క్లబ్ ఆఫ్ రోమ్ క్లబ్ ఆఫ్ రోమ్ రిలీజ్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్ ది లిమిట్స్ టు గ్రోత్ ఆ తర్వాత బ్రిట్లాండ్ గారి రిపోర్ట్ వచ్చేసి అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ రియో ప్లస్ ట్వంటీ సదస్సులో ఉన్నటువంటిది ద ఫ్యూచర్ వి వాంట్ ఈ మూడు మనకి ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో చూడండి మూడు అంశాలు మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి అందులో ఒకటి క్లైమేట్ చేంజ్ శీతోష్ణ స్థితి మార్పు క్లైమేట్ చేంజ్ మీద సదస్సులు సమావేశాలు జరిగాయి మరియు సుస్థిరాభివృద్ధి మీద జీవ వైవిధ్యం మీద జీవ వైవిధ్యం బయోడైవర్సిటీ సుస్థిరాభివృద్ధి ఈ నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో జరిగినటువంటి రియోలో జరిగినటువంటి సదస్సులో క్లైమేట్ చేంజ్ మీద యుఎన్ఎఫ్సిసిసి యుఎన్ఎఫ్సిసిసి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అదేవిధంగా జీవ వైవిధ్యం కన్వెన్షన్ ఆన్ బయలాజికల్ డైవర్సిటీ సుస్థిరాభివృద్ధి మీద అజెండా ట్వంటీ వన్ ఇందులో భాగంగా మనకి యుఎఫ్సిసిలో మనకు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి కాప్ సదస్సులు జరిగాయి కాప్ త్రీలో క్యూటో ప్రోటోకాల్ కాప్ ట్వంటీ వన్లో ప్యారిస్ అగ్ర
రీసెంట్ గా మనం కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీటింగ్ కూడా జరిగింది యూఏఈలో ఆ తర్వాత సిబిడి కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీలో కార్టజీనా ప్రోటోకాల్ నగోయా ప్రోటోకాల్ కార్టజీనా జీవ విధానికి సంబంధించి కార్టజీనా మరియు నగోయా ప్రోటోకాల్ ఇక్కడ అజెండా ట్వంటీ వన్ అజెండా ట్వంటీ వన్ లో భాగంగా రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పదిహేను వరకు మిలీనియం డెవలప్మెంట్ గోల్స్ రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ముప్పై వరకు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ థర్టీ వరకు ప్రపంచ దేశాలు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు సాధించాలి అని అజెండా ట్వంటీ వన్ లో ఒప్పందం చేసుకున్నారు పదిహేడు లక్షలు నూట అరవై తొమ్మిది ఉపలక్షాలు ఆ పదిహేను లక్షలు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే పేదరిక నిర్మూలన ఆకలి రహిత సమాజం నాణ్యమైన ఆరోగ్యము మంచి ఆరోగ్యం శ్రేయస్సు నాణ్యమైన విద్య స్త్రీ పురుష అసమానత్వం తొలగించాలి లింగ అసమానత్వాన్ని తొలగించాలి పరిశుభ్రమైన తాగునీరు చౌకైన నాణ్యమైన కాలుష్య రహిత శక్తి అదేవిధంగా అందరికీ పని కల్పించాలి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించి ఆర్థిక వృద్ధి సాధించాలి ఆ తర్వాత తొమ్మిదోది వచ్చేసి ఇన్నోవేషన్ ఇండస్ట్రీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అదేవిధంగా పదోది అసమానతలు తొలగించాలి దేశాల మధ్య మరియు దేశాలలో ఉన్నటువంటి అసమానతలు తొలగించాలి పదకొండోది నగరాలకు సంబంధించి నగరాలు సేఫ్గా ఉండే విధంగా ప్రణాళికలు రూపొందించాలి మరియు పన్నెండోది సుస్థిర ఉత్పత్తి మరియు వినియోగం పదమూడోది శీతోష్ణ స్థితి మార్పు ప్రభావాలను అరికట్టాలి క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి ఆ తర్వాత పద్నాలుగోది లైఫ్ బిలో వాటర్ సముద్రావరణ వ్యవస్థ పరిరక్షణ పదిహేనోది లైఫ్ ఆన్ ల్యాండ్ అంటే మనకు భౌమ ఆవరణ వ్యవస్థ పరిరక్షణ ఎరారీకరణ నిరోధించడము అడవులను ప్రోత్సహించాలి మరియు పదో పదహారోది శాంతియుత సమాజం పదిహేడోది ఈ యొక్క లక్ష్యాలను సాధించడం కోసము అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సహకారాన్ని పెంపొందించుకోవాలి ఇవి మనకు పదిహేడు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఉన్నాయి ఈ సస్టైన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ వచ్చేసి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్ నెట్వర్క్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఎస్డిఎస్ఎన్ రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ లో ఇండియా ర్యాంక్ నూట పన్నెండు గుర్తుపెట్టుకోండి రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి దాంట్లో ఇండియా ర్యాంక్ నూట పన్నెండు ఫస్ట్ ప్లేస్ మనకి ఫిన్లాండ్ సెకండ్ ప్లేస్ స్వీడన్ థర్డ్ ప్లేస్ డెన్మార్క్ ఉంది అదేవిధంగా మనం చూసుకుంటే రెండు వేల నుంచి రెండు వేల పదిహేను మధ్యలో ఉన్నవి మిలియన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అవి ఎనిమిది లక్షలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు సస్టన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ వచ్చేసి పదిహేడు లక్షలు ఇండియా ర్యాంక్ నూట పన్నెండు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన సౌత్ ఏసియాలో అయితే భూటాన్ ముందంజలో ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొదటి స్థానంలో ఉంది ఫిన్లాండ్ ఇండియాలో నీతి ఆయోగ్ చూడండి మనకి ఇండియాలో రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసేది నీతి ఆయోగ్ కేరళ ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ థర్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది లాస్ట్ లో బీహార్ ఉంది ఓకేనా ఇది ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా గమనిద్దాము చూద్దాం ఒకసారి చూడండి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో అజెండా ట్వంటీ వన్ అజెండా ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ ఓకేనా బ్రెజిల్ లోని రియో డింజ్ జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల నుంచి రెండు వేల పదిహేను మధ్యలో ఉన్నవే మిలీనియన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఎనిమిది లక్షలు రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ముప్పై మధ్యలో పదిహేడు లక్షలు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా పదిహేడు టార్గెట్స్ అవి దీనికి సంబంధించినవి ఆ తర్వాత ఇక్కడ బ్రిట్లాండ్ రిపోర్ట్ మనకి మూడు రిపోర్ట్లు చెప్పుకున్నాం కదా క్లబ్ ఆఫ్ రోమ్ లిమిట్స్ టు గ్రోత్ బ్రిట్లాండ్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటిది మనకి అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ రియో ప్లస్ ట్వంటీ సదస్సులో ద ఫ్యూచర్ వి వాన్ ఇక్కడ మనకి అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ ఇదిగోండి క్లబ్ ఆఫ్ రోమ్ వాళ్ళు ది లిమిట్స్ టు గ్రోత్ ది లిమిట్స్ టు గ్రోత్ క్లబ్ ఆఫ్ రోమ్ సంబంధించి మనం చెప్పినటువంటి పదిహేడు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సస్టన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మనకి చూడండి మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇండియా నూట పన్నెండో ర్యాంక్ సస్టన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లేటెస్ట్ రిపోర్ట్లో ఇండియా ర్యాంక్ వచ్చేసి నూట పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు రిపోర్ట్లు అయితే నూట ఇరవై ఒకటో స్థానంలో ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం నూట పన్నెండో స్థానంలో ఉన్నాం నూట అరవై ఆరు దేశాలలో ఆ తర్వాత 
బెస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఏషియా వచ్చేసి భూటాన్ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాల్లో భూటాన్ అరవై ఒకటో స్థానంలో ఉంది మాల్దీవ్స్ అరవై ఎనిమిదో స్థానంలో శ్రీలంక ఎనభై మూడు నేపాల్ తొంభై తొమ్మిది బంగ్లాదేశ్ నూట ఒకటి ఈ దేశాలు చిన్నవైనప్పటికీ భారతదేశం కన్నా ముందంజలో ఉన్నాయి ఇవి సస్టన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పటికీ సస్టన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ప్రోగ్రెస్ అనేది పూర్తిగా అనుకున్న స్థాయిలో అన్ని దేశాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం లేదు ఒకవైపు అభివృద్ధి పేరుతో పర్యావరణ విధ్వంసానికి పాల్పడుతున్నారు అభివృద్ధి పేరుతో మానవుడు పర్యావరణ విధ్వంసానికి పాల్పడంతో పాటు సస్టన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ను చిత్తశుద్ధితో వాళ్ళు అమలు చేయడం లేదు రాజకీయ నిబద్ధత లేదు అని చెప్పేసి అనేక రిపోర్ట్లు ఇస్తున్నాయి అందులో భాగంగా జస్ట్ ఇప్పటి వరకు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మాత్రమే వాళ్ళు ప్రజెంట్ పెట్టుకున్న లక్ష్యాలను సాధించే దిశగా ఉన్నారు మనకు రెండు వేల ముప్పై అంటే ఎన్నో సంవత్సరాల దూరం లేదు ఆల్రెడీ రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తొమ్మిది సంవత్సరాలు వచ్చాము ఇంకా కేవలం ఆరు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంది సాధించాలి అంటే నిబద్ధతతో పనిచేయాలి అని చెప్పేసి అనేక రిపోర్ట్లు ఇస్తున్నాయి మనకి అదే మనకి ఇండియాలో ఇండియాలో నీతి ఆయోగ్ చూడండి ఇండియాలో మనకు నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ అనేది రాష్ట్రాల మధ్య సహకార సమాఖ్య విధానాన్ని పోటీ తత్వాన్ని పెంపొందించడం కోసం ఈ ర్యాంకులు కూడా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే నీతి ఆయోగ్ హ్యాస్ ద ట్విన్ మ్యాండేట్ టు ఓవర్సీ ద అడాప్షన్ అండ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ సస్టన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ టు ప్రమోట్ కాంపిటేటివ్ అండ్ కోఆపరేటివ్ ఫెర్లిజం కాంపిటేటివ్ సహకార మరియు పోటీ తత్వ వ్యవస్థను తీసుకుని రావాలి సమాఖ్య వ్యవస్థను అని చెప్పేసి నీతి రిలీజ్ చేస్తుంది ఇండియాలో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నదైతే కేరళ సస్టన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో ప్రపంచంలో ఫస్ట్ మనం ఫిన్లాండ్ అనుకున్నాం కదా ఇండియాలో ఫస్ట్ ప్లేస్ కేరళ అదే విధంగా సెకండ్ ప్లేస్ మనం చూసుకుంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు తెలంగాణ మూడో స్థానంలో ఉంది ఆ తర్వాత లాస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి మనకు బీహార్ లాస్ట్ ప్లేస్ బీహార్ ఓకేనా ఇవి మనకు సస్టన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సంబంధించినటువంటి లేటెస్ట్ ఇష్యూస్ ఈ విధంగా మనము ప్రతి వీడియోలో రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంశాలు కానివ్వండి పాలిటీ అంశాలు కానివ్వండి ఎకానమీ అంశాలు కానివ్వండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి కింద మన యాప్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది వారియర్ చాయిస్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మరియు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మన వీడియో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్